இப்போ யுஎஸ்ஏ டீம்ல நிறைய இந்தியர்கள் வந்து உள்ள இருக்கறாங்க இல்லையா சோ அதை எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அது நாட் சர்ப்ரைசிங் அட் ஆல் ஏனா அந்த கிரிக்கெட்ன்றது நமக்கு ரத்தத்துல ஊறி இருக்கு ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் இல்ல அந்த டேப் பால் கிரிக்கெட் கார் பால் கிரிக்கெட் சோ லீக் கிரிக்கெட் லோயர் லெவல்ல சோ கோடி ஆப்பர்ச்சூனிட்டி இருக்கு பட் ஏன் அஞ்சு நாள் ஆட்டு மேட்ச் டிரால முடிஞ்சிச்சு அஞ்சு நாள் ஆடிட்டு கூட உங்களுக்கு வந்து எந்த டீம் இன்னொரு டீமோட பெட்டர்னு சொல்ல தெரியலையா அப்படின்னு நீங்க ஸ்போர்ட் ஆடுறீங்க பாகிஸ்தானோட <laughs> 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 இறந்துடுறேன்னா கூட கோடி பேர் ஆடுறதுக்கு தயாராக இருக்கிற உலகம் இந்தியாவிலேருந்து போன ஒரு பிளேயரு இங்கே இந்தியாவுக்கு ஆடி இருக்கவே முடியாது அவரால் இன்னும் ஃபைட்டிங் ஃபார் இட்டுன்னு சொல்லலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்பாட்டுக்கு ரெகுலர் ஸ்பாட்டுக்கு தே கேன் ஃபைட் ஃபார் இட்டு ரிட்டையர் ஆயிடுச்சா வண்டலூர் எலமெண்ட்ஸ் மதுரம்ல ஃபிளாட் வாங்கிக்கோங்கோ ரிட்டையர்ட் லைஃபா ஆனந்தமா என்ஜாய் பண்ணுங்கோ டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் ரொம்ப பரபரப்பாக நடந்துகிட்டே இருக்கு எதிர்பாரதது எதிர்பாருங்கள் அப்படின்னு நம்ம ஐபிஎல்ல மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ டி டுவெண்ட்டிலையும் வந்து இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கோட்டை வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம யார் யாரெல்லாம் ரொம்ப பெரிய அணி இவங்களெல்லாம் ஜெயிக்கவே முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோமோ அவங்க எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து அணிகள் கூட சாதாரணமாக தட்டி விட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் டி டுவெண்ட்டியில் நடந்துகிட்டே இருக்கு இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாகிஸ்தான் அணியை வந்து நம்ம அப்படியே இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் அப்படி நினச்சிட்டு இருந்தோன்னோ அப்படி பார்க்குறப்போ அவங்கள வந்து இப்ப ஆரம்பிச்ச யுஎஸ்ஏ அணி வந்து தோக்கடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ என்னாச்சு பாகிஸ்தான் வந்து ஸ்ட்ராங் இழந்துட்டாங்களா இல்ல யுஎஸ்ஏ வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களா அப்படின்னு நிறைய கன்ஃபியூஷன் நமக்குள்ள இருக்கு ஸோ இந்த டி டுவெண்ட்டி பத்தி நம்ம டீடெயிலா பேசுறதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஃபார்மர் கிரிக்கெட்டர் அட் த சேம் டைம் வர்ணனையாளர் பட்டாபி ராமன் சார் அவர்கள் சார் வெல்கம் டு ஷோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப்ல நம்ம எதிர்பார்க்காததெல்லாம் நடக்குது அதுல எஸ்பெஷலா இந்த பாகிஸ்தான் வர்சஸ் யுஎஸ்ஏ இந்த மேட்ச் வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஒரு பெரிய அணிய வந்து ஒரு இப்ப வந்த ஒரு அணி வந்து தோற்கடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ இது எப்படி பாக்குறது ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க டேவிட் வர்சஸ் கொலாயத் பேட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டி டுவெண்ட்டி வருஷன்ல தான் வந்து இந்த மாதிரி ஆர்டினரி டீம்ஸ் மினோஸ் அசோசியேட் நேஷன்ஸ்லாம் வந்து ஜெயண்ட் கில் மாதிரி பண்ண முடியும் நம்ம எயிட்டி த்ரீ வேர்ல்ட் கப்லயே பார்த்துருக்கோம் ஜிம்பாபே வந்து ஆஸ்திரேலியா அடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் நைன்டி சிக்ஸ் வேர்ல்ட் கப்பில் கென்யா வெஸ்ட் இண்டீஸ் அடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் நைன்டி நைனில் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் வந்து பங்களாதேஷ்ட அடிபட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் செவன் வேர்ல்ட் கப்பில் இந்தியாவும் அடிப்பட்டாங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இது நடந்துனே தான் இருக்குது எல்லாம் ஃபிஃப்டி ஓவர் கான்டெஸ்டில் இப்போ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து இன்னும் ஹைட் அண்ட் வருஷன் இன்னும் ஃப்ரெனட்டிக் பேஸில் ஆடுறதுனால ஃபியூரியஸ் பேஸில் ஆடுறதுனால ஸோ அந்த சான்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கவர் ஆகவே முடியாது ஒரு 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 ஓவரில் ரெண்டு விக்கெட்டோ ரெண்டு மூணு விக்கெட்டோ எடுத்துட்டீங்கன்னா பெரிய பிளேயர்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா பெரிய டீம்ஸோட இல்லை ஒரு ஓவரில் இருபத்தஞ்சி முப்பது ரன் நட்டிங்கன்னா இந்த ரிக்கவர் பண்ணி லாங் டியூரேஷனில் பெரிய டீமுக்கு வந்து அந்த மைட் இருக்கும் கரேஜ் இருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் பவுன்ஸ் பேக் பண்ணுவான் டெஸ்ட் மேட்ச்லேயோ ஒன் டேலேயோ ஏன்னா லாங்கர் பீரியட்னால இது ஷார்ட் அண்ட் கண்டென்ஸ்ட் வேர்ஷனில் ரிக்கவர் ஆகிறதுக்குள்ள ஒரு மாதிரி ஜெயண்ட் கில் மாதிரி ரெண்டு மூணு அடி ஊந்துது வச்சுக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஓவர் வித் த பேட் ஆர் பால் இருந்ததுன்னா இல்லை டூ ஓவர்ஸ் அட் ஸ்ட்ரெச் வந்ததுன்னா ஸோ அந்த ரிக்கவர் ஆகிறதுக்குள்ள இந்த கேம் இஸ் ஓவர் உங்களுக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிடுது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து இந்த லெசர் பிளேஸ் சைட்ஸு ஆன் ஃபார்ம் ஆர் பை காம்போசிஷன் வந்து தே வில் ஃபேன்சி தெம் செல்ஸ் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் வந்து போட்டின்னு வந்தால் சிங்கோ நான் அடிப்பேன் ஹெட் அப் சின்னப்புன்ற மாதிரி கம்பீட் பண்ணி இந்த கேமோட அன்பிரடிக்டபிலிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து அந்த நியூக்ளியஸ் அந்த கோர் ஆஃப் த கேமே அன்பிரடிக்டபிலிட்டி தான் அதனால தான் கோடி பேர் வந்து அடுத்த பால் என்ன நடக்கிறது அடுத்த பால் என்ன நடக்கிறதுன்ற மாதிரி லைஃப்பை ரெப்ளிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேம் இது கிரிக்கெட்டு நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாதுன்ற மாதிரி ஸோ கிரிக்கெட்டில் அடுத்த பால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ அதனால் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஹைட்டண்ட் ஆகுது அதுக்கு ஒரு இன்னொரு எனர்ஜி கொடுத்து தனி லெவல் எலிவேட் ஆகுதுனால ஸோ இந்த லெசர் டீம்ஸ்லாம் வந்து ஃப
அது சான்சஸ் வந்து கிரேட்டர் உங்களுக்கு இப்போ யூஎஸ்ஏ வந்து நம்ம எல்லாம் வியந்து பார்க்குறோம் இல்லையா மற்ற எல்லா விஷயங்கள்லையுமே அதில் வந்து இந்தியர்கள் வந்து ஒரு சின்ன மாதிரி தட்டிப்பாங்க அங்கே நிறைய இந்தியர்கள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நிறைய இன்ஜினியரிங்ஸ் வந்து இந்தியர்கள் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி இப்போ யூஎஸ்ஏ டீமில் நிறைய இந்தியர்கள் வந்து உள்ளே இருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதை எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அது நாட் சர்ப்ரைசிங் அட்டால் ஏன்னா சாஃப்ட்வேர் கேபிட்டல் நம்ம தான் அப்போது அதுக்கு சைனாலேருந்து நிறைய பேர் போகிறாங்க தவிர அங்கே சைனா கிரிக்கெட் எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்தியா பாகிஸ்தான்லேருந்து போகிறான் பாகிஸ்தான்லேருந்து நிறைய லேபரிங் கிளாஸ்லேருந்து நிறைய பேர் வராங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஜீன்ஸ்ல பிளட்ல போன்ஸ்ல எல்லாம் கிரிக்கெட் இருக்குது சோ பங்களாதேஷிஸும் வராங்க சோ இந்தியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா இங்க எல்லாருமே at some point in time at least மொட்டமாடி கிரிக்கெட் ஆடி இருப்பாங்க நிறைய பேர் இப்போ மொட்டமாடி கிரிக்கெட் ஆடணும் சொல்லிட்டு கமெண்டேட்டர்ஸ் ஆயிட்டு பெரிய they are enjoying some pole position சோ அப்படி இருக்கச்ச பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரிக்கெட்ன்றது நமக்கு ரத்தத்துல ஊறி இருக்கு ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் இல்ல அந்த டேப் பால் கிரிக்கெட் கார்க் பால் கிரிக்கெட் சோ லீக் கிரிக்கெட் லோயர் லெவல்ல சோ கோடி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு சன்ஷைனுக்கு ஒண்ணு இந்தியால குறச்சலே கிடையாது ஒரு ரெண்டு மாதம் மழை பெய்ய போகிறது அதை விட்டிங்கன்னா பத்து மாதம் வேர்த்து ஊற்றுறது நல்ல வெயில் இருக்கு ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிரிக்கெட்ன்றது வந்து எயிட்டி த்ரீ வேர்ல்ட் கப்புக்கு அப்புறம் கேல்வனைஸ் ஆகி எங்கேயோ போயிட்டு எல்லாமே கிரிக்கெட் ஆடலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்தியன்ஸ் இங்கேருந்து எமிகிரேட் பண்ணி யூஎஸ் போனால் கூட அது அந்த மனசில் வந்து அந்த அந்த ஆத்மார்த்த திருப்தி கொடுக்கறது வந்து அந்த விளையாடுறது அந்த சந்தோஷம் வந்து அந்த அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு பொசிஷனு ஆஃபீஸில் அது ரெக்கக்னேஷன்லாம் அது வேறு கிரிக்கெட்டில் ஆடி உங்களை நீங்கள் பேஷனை பர்சியூவ் பண்ணி நரிஷ் பண்ணிங்கன்னா அது வர ஆத்மார்த்தமான ஒரு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டும் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டும் மர்ஜார மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இல்லையா ஸோ அது யாரும் இந்தியன்ஸ் அதை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணவே போகிறது இல்லை ஸோ இப்போ வந்து விட்டத்தை பிடிக்கிறேன்ற மாதிரி சௌரவ் அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் எங்கள் இங்கே மா மகாராஷ்டிரா சர்க்கியூட்டில் வந்து ஜாசில் பண்ணி கம்பீட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியாதவர்களாம் இன்னொரு ஸ்கில் செட்ஸ் இருந்துக்கு சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில் செட்ஸ் வச்சு டெவலப் பண்ணியிருக்காரு ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் கிளவராக இருந்திருக்காரு ஸோ அதனால் யூஎஸ் போயிட்டு அங்கே வந்து பர்மனன்ட் ரெசிடென்சிலாம் கட்சதுக்கப்புறம் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த நாள் ஆசைகள்ன்ற மாதிரி அதை வந்து நரிஷ் பண்ணி திருப்பி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அது அஃப்கோர்ஸ் ஃபிட்னஸும் இருக்கணும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு ஒன்றும் பெருசாக வந்து உங்களை டைமை ஒன்றும் ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ ஈ ஸ்கீன் அண்ட் வில்லிங் அண்ட் அமெரிக்காவும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லேண்ட் ஆஃப் இமிகிரண்ட்ஸ் ஹியூஜ் மெல்டிங் பாட் உங்களுக்கு கோடி கண்ட்ரிலேருந்து வந்து அந்த வந்து இமிகிரண்ட்ஸ் எம்ப்ரேஸ் பண்ணி தான் அமெரிக்காவே பில்ட் பண்ணிடுறான் லேண்ட் ஆஃப் இமிகிரண்ட்ஸ் லேண்ட் ஆஃப் த பிரேவ் லேண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரீன்றான் அமெரிக்கன்ஸ் ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு பாராட்ட வேண்டிய அது ஒரு மென்டாலிட்டி அண்ட் மைண்ட் செட்டு எல்லாரையும் ஒத்துக்கிறான் எப்படி வராங்களோ அப்படியே அவங்க எம்ப்ரேஸ் பண்ணி அதுக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வின் அண்ட் யூ ப்ரொசீட் இன் லைஃப்ன்ற மாதிரி ஒரு கல்ச்சரே அந்த ஈகோ சிஸ்டமே அமெரிக்காவில் அந்த மாதிரி இருக்கு ஆனால் வந்து நம்ம அங்கே மெயினாக பார்த்தோம்னா பேஸ்பால் தான் அவங்களுடைய கேமாக இருக்கு மேபி அது கிரிக்கெட்டுக்கு அவங்க ப்ராக்டிஸ் இல்லாததுனாலையோ இல்லை கிரிக்கெட்டை நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஆத்மார்த்தமாக அவங்க அப்படி எடுத்துக்காதனாலையோ இந்தியர்களை ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிடுறாங்களா கண்டிப்பாக அது ஒரு ஃபேமஸ் ஜோக்கே இருக்குது இங்கிலீஷ் மண் வந்து ஒரு அமெரிக்கனை வந்து லார்ஜ் டெஸ்ட் மேட்ச் கூட்டுன்னு போகிறாரு அஞ்சு நாள் பார்க்குறாங்க இது என்ன லாங் லெக் ஷார்ட் லெக் ஃபைன் லெக் என்னென்னமோலாம் பொசிஷன் சொல்கிறீங்க செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ன்றீங்க ஃபாலோ ஆன்ன்றீங்க என்னென்னமோலாம் சொல்றீங்க ஃபைன் ஆல் தட் இஸ் ஃபைன் பட் ஏன் அஞ்சு நாள் ஆட்டு மேட்ச் டிரால முடிஞ்சிச்சு அஞ்சு நாள் ஆடிட்டு கூட உங்களுக்கு வந்து எந்த டீம் முன்னூறு டீமோட பெட்டர்னு சொல்ல தெரியலையா அப்படின்னு நீங்க ஸ்போர்ட் ஆடுறீங்க எசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்டே வந்து ஜங்கிள் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வின் ஆர் லூஸ் தான் ஒரு ஒரு இரையை தேடின் போகிற ஒரு லைன் ஒன்று அட்டாக் பண்ணுதுன்னா ட்ராகு எல்லாம் கிடையாது ஜங்கிளில் இல்லையா சர்வைவல் அது மாதிரி ஸ்போர்ட்டும் வந்து அமெரிக்கன்ஸ் வந்து எப்படின்னா அவன் பேஸ் ஆஃப் த கேம் அவன் இன்வென்ட் பண்ண கேமாக இருக்கணும் பேஸ்கெட் பாலாக இருக்கட்டும் நீ சொன்ன மாதிரி பேஸ் பாலாக இருக்கட்டும் இல்லை அமெரிக்கன் ஃபுட்பாலாக இருக்கணும் எதாக இருந்தாலும் ஐஸ் ஹாக்கி எதாக இருந்தாலுமே அவன் ஃப்ரெனடிக் ஃபியூரியஸ் பேஸில் ஆடி டக்குன்னு முடிஞ்சிடணும் நிறைய காமர்ஸ் இருக்குது நிறைய ஐபால்ஸ் இருக்குது நிறைய ஆட்ஸ் பம்பின் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது மேக்ஸிமம் டூ ஹவர்ஸோ நைன்டி மினிட்ஸோ ஆடி முடிச்சிடுறான் தேர்ஸ் அ கிளியர் வின்னர் அண்ட் எக்ஸைட்டபுளாக ஒரு மாதிரி ரோலர் கோஸ்டர் ரைடு மாதிரி ஒரு ஹெடி ஃபீலிங் அட்ரீனலின் ரஷ் இருக்கும் பார்க்கு
அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டான் ஸோ வாட்சிங் பப்ளிக்கும் அதில் தே காட் சக்ட் இன் டு இட்னு நான் நினைக்கிறேன் கிரிக்கெட் வாஸ் த்ரோன் ஓட் வீடியோ டிப்பிக்கலாக ஏன் ஆன்டி இங்கிலீஷுன்ற மாதிரி அமெரிக்கா வாஸ் த இங்கிலாண்டிலேருந்து வந்து டிசென்சாண்ட் ஆகி வந்து அயர்லாண்டு வந்து வந்து அந்த நியூ அமெரிக்கான் அதை பில்டு பண்ணி அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தான் இல்லையா ஸோ எனி திங் அந்த பேகேஜஸ்ஸு இல்லாமல் இங்கிலாண்டோட பேகேஜஸ் கிரிக்கெட் இஸ் ஒன் சச் பேகேஜ் அந்த பேகேஜை விட்டுட்டு they have started a fresh in nanikira baseball na abdi indra mari okay so ipo ipdi paathute irundona us ime future la vande oru periya miga periya cricket team ah ipo nam pakistan la ipdi solromo andha mari india la ipdi solromo andha mari oru periya oru team ah avanga valaradhukana vaippu irukku vaippu irukku illa nu solla mudiyana america la neenga sonna mari world power super power avangalukku avanga vande they are the path finders space research ah irukatom medical research ah irukatom any walk of life pathinga they are you know path finders and they invest so much in research and analysis and avangalukku and the management la la very clever gurus so abdi irukacha idhula commerce irukku idhula pana irukku inda product sellable winnable product nu ava decide pannta nu vechukongala americans they will go all out and you know invest their time and be consumed by it idha mari win alla vandu it will only add energy and give more mm. fuel and podathukku 28 games la la varudhu 84 games la la nandudhu அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா மாதிரி ஒரு பெரிய கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டாலையும் கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண முடியும் எல்ஏலையும் பண்ணுறான் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட்டில் எல்ஏயில் பண்ண போகிறான் ஸோ அதுலேயும் கிரிக்கெட் வந்து ஆஃப்டர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் தே கோ டு ஃபிகர் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற மாதிரி கிரிக்கெட் இருக்குது ஸோ இந்தியாவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் இந்தியன்ஸ் எமிகிரேட் பண்ணி இமிகிரே அங்கே போய் ஆடுறாங்க இந்தியன் டீம்ஸும் வந்து ஓனர்ஸும் ஷாருக் கான் சிஎஸ்கே இல்லை அம்பானி குரூப் அவங்கெல்லாம் வந்து மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் டீம்ஸ் ஓன் பண்ணுறாங்க ஆறு சைட்ஸு அண்ட் அமெரிக்காவில் ஆறு சைடுன்றது ரொம்ப ரொம்ப பேர் மினிமம் ஏன்னா இட்ஸ் அ ஹியூஜ் கண்ட்ரி இந்தியாவோட மூணு மடங்கு பெருசு ஐம்பது ஸ்டேட் இருக்குது நல்ல கிளியர் கட் டிமார்க்கெட்டட் குட் சமரி வெதரும் இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பணம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஸோ ஆறு டீமுன்றது கம்பி இப்போ மேஜர் லீக் ஆடுறாங்க அப்புறம் மைனர் லீக் ஆல் ஓவர் அமெரிக்கா ஆடுறாங்க ஒரு முப்பது இருபத்தஞ்சி பிரதேசத்தில் ஆடுறாங்க ஸோ எல்லாம் ஃபீடர் லீக்ஸாக இருக்குது இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் டைம் தான் பிட்வீன் நவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டு எல்ஏ கேம்ஸ்க்கு பில்டு பண்ணி அழகாக வந்து அதை ப்ராக்ரெசிவாக எடுத்துன்னு போயிட்டு அதில் நிறைய டைம் செலுத்தி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது காமர்ஸும் இருக்கும் அதே மாதிரி யங் பிளேயர்ஸ்க்கும் இப்போ இப்போ இந்தியன் டீ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் வின் எல்லாம் பார்த்து நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகி இன்னும் நிறைய பேர் கூட ஆடணும்னு அந்த ஊக்கமும் அந்த எந்தியூசியாசமும் நரிஷ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது டெஃபினட்டாக பட் அது அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா சார் சொன்ன மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை இட்ஸ் கொஸ்டின் ஆஃப் தே மஸ்ட் பி கன்சியூம் பை இட் அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஐடியா ஒன்றும் விற்கலை ஒயிட் அமெரிக்கனுக்கு ஒன்றும் எம்ப்ரேஸ் பண்ண நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பேர்ட்ஸ் தான் ஆடுறோம் இந்தியன்ஸ் இருக்கான் பங்களாதேஷிஸ் இருக்கான் ஆட் கை இப்போ கோரி ஆண்டர்சன் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் பழைய நியூசிலாண்டு ஆல்ரவுண்டர் தவிர பட் அந்த ஒயிட் அமெரிக்கன் வந்து அந்த எம்ப்ரேஸ் பண்ணி அந்த வந்து அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த கரிக்குலமில் வந்து அவனோட ஈகோ சிஸ்டமில் போடணும் அந்த ஃபீடர் லீக்ஸில் இந்த மைனர் லீக்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா தே ஃபீட் இன் டு மேஜர் லீக்ஸ் மைனர் லீக் ஒரு இருபத்தஞ்சி பிரதேசத்தில் ஆடுறான் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மைனர் லீக்ஸில் என்ன மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நெட்ஸ் எல்லாம் கண்டெக்ட் பண்ணி ஆவரேஜ் ஒயிட் அமெரிக்கன் அவங்க பசங்களை கொண்டு வந்து நம்ம எப்படி கல்ச்சர் இங்கே நெட் கல்ச்சரு அந்த மாதிரி ஒரு ஈகோ சிஸ்டமை கிரியேட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்லீஸ்ட் இப் நாட் ஃபார் டுவெண்ட்டி எயிட்டு டென் டு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டைமில் டெஃபினட்டாக தே கேன் பி யூனோ யூனோ ஃபைட்டிங் ஃபார் இட்டுன்னு சொல்லலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்பாட்டுக்கு ரெகுலர் ஸ்பாட்டுக்கு தே கேன் ஃபைட் ஃபார் இட்டு பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் கண்ட்ரி அண்ட் அண்ட் கேபிட்டல்கெல்லாம் ஒன்றும் குறைச்சலே இல்லையே அமெரிக்காவில் ஐ மீன் தே வெரி கிளவர் பீப்புள் தே குவிக் டு லேர்ன் எனி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த க்ளோஸ்டு மென்டாலிட்டியே கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஓப்பன் பிக் டைம் மெல்டிங் பாட் எவ்வளோ கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்து என்ன வந்து புதுசாக வந்தாலும் அதை எம்ப்ரேஸ் பண்ணிக்கிறானே அவன் வந்து சைனாவாக இருக்கட்டும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் ஸோ மெனி கண்ட்ரிஸ்லேருந்து வராங்க அதே கான்ட்ரிபியூட் டு த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த குட் ஆஃப் த அமெரிக்கன்ஸ்னால் அதை எம்ப்ரேஸ் பண்ணுற அந்த மென்டாலிட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ கிரிக்கெட்டும் அதே மாதிரி தான் ஸோ அது டி டுவெண்ட்டி வந்து பர்டிகுலர்லி அவங்களோட அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட்டோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கோ ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி இருக்குது டக்குன்னு முடிக்கணும் மூணு ஹவர் மேலே என்னால் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாதுன்ற மைண்டு தான் அமெர
அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்டில் அவர் அவர் வந்து ஹெட்வே பண்ண முடியாத காலத்தில் வந்து அவர் ஃபார்ச்சுனேட்லி நல்ல இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால அதுலேயும் வந்து அவர் வந்து எப்படி சொல்கிறது டைமை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த ஒரு ஸ்கில் செட்ஸையும் டெவலப் பண்ணதுனால அவருக்கு வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸ் அந்த ப்ரோக்ராமிங் நல்லா கிளவராக இருந்ததுனால அமெரிக்காவுக்கு அந்த பாதை அவருக்கு கிரியேட் ஆகி போயிருக்கார் போல் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அப்கோர்ஸ் அந்த டைமை செலவு பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பிஆர் ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கிறது கிரீன் கார்டுன்னு சொல்கிறாங்க பர்மனன்ட் ரெசிடென்சி அது ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்தில் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இஎஸ் கான் த்ரூ த கிரைண்ட் உங்களுக்கு ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ்னால கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்னால ஹி இஸ் என்ஜாய்டு தட் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் மனசுக்குள்ளே அந்த அந்த சின்ன புள்ளத்தனமாக அந்த கிரிக்கெட் ஆடி எக்ஸல் பண்ணுன்ற அந்த ஆசை மொட்டமாடி ஆடின கிரிக்கெட்லேருந்து அந்த சின்ன புள்ளத்தனமான அந்த அது அது மேலே ஒரு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பற்று அமெரிக்காவில் ஒன்றும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மூணு மடங்கு இந்தியாவோட ப்ர பெருசு பார்க்குக்கோ கிரவுண்ட்ஸுக்கோ அந்த கிரீனரிக்கோ வெதருக்கோ ஒன்றும் குறைச்சலே கிடையாது அதே மாதிரி இன்டோர் நெட்ஸு அது வெதரை பீட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் வந்து இப்போ எல்லாம் மஷ்ரூம் மைண்ட் வருது அகாடமி அது இதெல்லாம் ஸோ அவருக்கு வந்து அவுட்லெட்டு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இரிட்டேஷன் எல்லாம் வந்து அவுட்லெட்டே வந்து கிரிக்கெட்டு போலிங் போடுறது அதெல்லாம் தான் அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி நிறைய செலுத்தி அந்த ஸ்கில் செட்ஸை வந்து தேய விடாமல் துருப்பிடிக்க விடாமல் அதை வந்து நரிஷ் பண்ணினே இருந்திருக்காரு பட் ஒன் ஃபைன் டே எப்படி தான் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ என்னவோ தெரில யூஎஸ்ஏவும் குவாலிஃபை ஆகிறாங்க அவரும் வந்து பிஆர் கிடைக்கிறது அவர் ரெசிடென்சி பர்மிட் கிடைக்கிறது குவாலிஃபை ஆகி ஆடுறாரு ஒரு ஹை ஆக்டைன் அக்கேஷனில் பாகிஸ்தான் மாதிரி ஒரு சைடோட இங்கே இந்தியாவில் வந்து கோடி பேர் அவங்க வந்து கால் ஏக்கலைவன் மாதிரி தம்ப கொடுத்துட்டு பாகிஸ்தானோடு ஆடிட்டு நான் இறந்துடுறேன்னா கூட கோடி பேர் ஆடுறதுக்கு தயாராக இருக்கிற உலகம் இந்தியாவிலேருந்து போன ஒரு பிளேயரு இங்கே இந்தியாவுக்கு ஆடிருக்கவே முடியாது அவரால் அவர் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எப்படின்னா அமெரிக்கா எம்ப்ரேஸ் பண்ணி அவருக்கு பாகிஸ்தானோடைய கேமை கொடுத்து சூப்பர் ஓவரை போட வச்சு பெரிய ஹீரோ ஆகி அவருக்கு ஆத்மார்த்த திருப்தியும் கொடுத்துருக்கு பெரிய வந்து வாஷிங்டன் போஸ்ட் கொண்டாடுறது என்ன உலகம் ஃபுல்லும் அவர் மேலே ஸ்க்ரூட்டினியும் அவர் மேலே ப்ரைஸை ஷவர் பண்ணுறது என்ன பிரமாதமான ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி தான் இல்லையா யா நிச்சயமா ஸோ என் பொறுத்திருந்து நம்ம பார்க்கலாம் யூஎஸ்ஏ எந்த அளவுக்கு கிரிக்கெட்டில் பெரியாராக வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அப்போ அங்கே யூஎஸ்ஏயில் இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் கிரிக்கெட் விளையாடணும் அப்படின்ட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களோட இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் போட்டி போடுற மாதிரியான ஒரு நிலைமையும் கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் பட் நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஸோ இனிமே தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ வணக்கம் ரிட்டையர் ஆயிடுச்சா வண்டலூர் எலமெண்ட்ஸ் மதுரம்ல ஃபிளாட் வாங்கிக்கோங்கோ ரிட்டையர்ட் லைஃபா ஆனந்தமா என்ஜாய் பண்ணுங்கோ Thank you.